。哎，这样的日子不知道什么时候是个头。我真他妈想自己当老板啊！愣着干嘛呢？动作麻利点，这么点活干这么久，真是。哼，成天戴着墨镜，一副冷冰冰的样子，不就是一个破古董店老板吗？装什么冰山女总裁？等脑子发达了，让你在我身子底下叫爸爸。看什么看啊！赶紧干！好嘞，张师傅。哎，一会儿徐少爷要来古董店里，你帮我接待一下，我有事情要出去一趟。好嘞，没问题。赶紧擦，擦完之后你俩把这个摆进去，店里的事情先交给你俩负责。笨的跟猪一样。秦飞，我要是你啊，早离职了，哪受得了这种鸟气？你还待着干嘛？别别挪，别挪！你万一刮花了，你赔呀、啊！张哥，这瓶子实在太沉了，你别看瓜子了，你帮我掰一下呗。什么？我？哎，不行不行不行不行！咱们古董行有规矩，啊，搬古董这事儿啊，不能两个人。你万一要给拆了，说不清。哎，你行，你慢慢磕。小心别歇着，嘿，你还阴阳怪气上了，丢脸了！哎呦喂，你他妈瞎呀！你为什么扳我？少他妈血口喷人，自己不小心还怪我，可惜了这么好的花瓶。等会儿徐少爷过来，我看你怎么办。徐少爷，我的花瓶到了吗？我可是要送给玉大师，赶紧拿出来。徐少爷，那花瓶它……咦，这是我那花瓶儿。徐少爷。我不是故意的，刚才不知道谁绊了我一下，我就摔倒了。你知道这工具对我有多重要？老天有屁用啊！啊，你这傻呀！好，你好什么呀？你把我这个花瓶放你当水，你好。这句话，哎，打得好！这种人就应该打死。我的花瓶在你店里多少岁了？你说怎么办吧？徐长，这花瓶是他打碎的，跟我们店没关系啊。什么意思？他是你店里的员工，而且我的花瓶是在你店里打碎。我告诉你了，你要是不给我一个满意的。现在是我跑出的店，哎、啊啊啊，别别别，徐少，这我把他开除了，他已经不是我们店里的员工了。什么？这不是行？不开除我？你犯了这么大的错，不开除你，留着过年啊？这花瓶是你打碎的，别想穿上我们店。完了，开除就完事了啊？你还敢躲，徐少爷？得饶人处且饶人啊！我饶你吗？我告诉你，啊，天黑之前，我要收不到一百万，这个店就别开了。徐少爷，徐少爷，我求求你，不要开除我，我就这一份工作，还滚！你让店里遭受这么大的损失，你还想继续工作？我告诉你，你不光要滚，这个花瓶钱你赔，滚，偷钱去，滚！大哥，岳母还开除我，给你百万，滚！滚哎，醒醒！哎，醒醒！你没事吧？你怎么不穿衣服？你才没穿衣服呢！你胡说八道什么啦，臭流氓
。哎，穿着衣服呢。啊！哎，死变态，把衣服穿上！你才死变态呢！滚滚滚，别妨碍我做生意！什么情况？你让人看到你这么信心？难道是因为那个花瓶觉醒了我的神秘爱人？太好了，不行。我得先去找张春军那个王八蛋算账。后街南巷，现在立刻来。你是谁？喊我去那种地方干什么？想和我野战？我去，怎么放老板那儿去了？对呀、啊，工作这么久，连我电话都没存，反正老子得干什么？怕什么？你管我是谁，我就想和你野战。来呀！你好坏啊，我好喜欢。什么情况？这还是平日里那个冰山女总裁吗？没想到平日里这么高能的人，居然还有这副面孔。说，你是不是想男人了？平日里为了应付那些臭男人，搞得我每天臭美。好想有个男人。来安慰安慰，来呀、啊！我发几张艳照看看，如果好看，我考虑考虑，可以小小的安慰你。来来来，再发几张更性感的给我看看。哼，想得美，不理你。真没想到，平日里的高冷女老板，居然有两副面孔。太刺激了！是你跟我说这是清代古董的，我找人问了，人家说这就是个现代破碗，这个就是清代的古董，是你找到人不行，再找别人给你看看，别耽误我做生意啊！青花瓷碗，现代制品，我找的是有名的专家，人家说你这就是现代破碗，这可是花了我一年的工资，这钱你现在必须退我，退，对不起。祸无所图，概不负责，太欺负人了！是你跟我说保证赚钱的，这钱，这钱我留着娶媳妇呢。今天必须退给我，不然今天我就不走了。因为上一遍那天，我那我我告诉你，弄见的规矩就是诸多误会，你自己打眼了，你赖谁？再找茬！哎、我就对你不客气。妈的，就是肉找着吃肉的，老板。这卖古董是吧？我能不能看看？哥们儿，随便看，我这全部都是真的。不过先说好啊，货无卖出，概不退换。兄弟，你还是别买了。这老板心最黑了，我就上了他的当。这老板出了名的黑，我看你这么年轻，应该也没什么经验。算了吧。对呀、啊，别浪费钱了，放心吧，没问题。我就要这个。哥们，这个好啊，这个小叶紫檀的盒子，可是明朝留下来的老物件，不过价格不贵，一口价两万。老板，你就别装了，你这东西啊，骗得了别人，可骗不了我。这不过就是个普通的木盒子，上面黑色东西是人工做卷而已吧。这样，我给你个新股费二百，这也太狠了吧，直接砍到了百分之一，不可能卖的。好，成交。好，啊，嘿，哟，这盒子不错，老板，我要了。陆少爷，你也想买啊？哈哈哎，不好意思啊，我已经买了。你要是想要，我看看别的。哈、啊，本少爷看上的东西还没有买不到呢。开个价吧，两千行不行？不卖，一万，我出一万。这东西啊，你肯定没花几个钱。一万，你赚大了。再说了，这个玩意儿啊，就是个假的，我只是看中了它的造型，你绝对不吃亏。还是不卖。不过，你要真喜欢的话，我给你开个价，三十万。你疯了？就这个玩意儿，三十万？哎，你当我是傻子吗？什么假玩意儿？
这是正品的金丝楠木盒，我卖你三十万，你还赚了？哎，小伙子，你是当我真不识货呀？啊，就这个玩意，它通体发黑，怎么着也不是金丝楠木。哎，你骗人之前，先动动脑子行不行？我先算了，我走了。哎，等等，我来瞅瞅。哎呀，莫会长，您来了。哎呀，哎呀，你是？这可是莫会长，他鉴宝协会的副会长呢，同时也是资深的鉴宝大师。据说无论什么东西，在他视线里，看一眼就能看出真假。这人来头这么大，莫会长，你能来我们这个小地方光临啊？真是蓬荜生辉啊！哎呀，莫会长，你请。过两天啊，老易那家伙要举办宴会，说要选拔合作伙伴，我呀提前过来瞅瞅，看看有没有什么漏可以捡。大师，你随便看，这不。刚卖卖一个盒子，陆少爷和这个哥们都看上了。这哥们说是什么男男男什么男，价值三十万。大师，你再看看。小伙子，让我瞅瞅。行吧，别给我看坏了啊。哈哈，不会，放心吧。这个金丝楠木的盒子还真是个宝贝。莫大侠，您不会看错了吧？这就是个发了霉的柳木盒子，怎么可能是金丝楠木呀？你再看看。好，我呀、啊，让你好好瞅瞅。哎呦妈呀，金丝楠的呀！我就说是真的吧？你们还不信？我说三十万，我说四十万。哎，我说五十万，再给我。哈哈，我的。真，那么我不卖了。什么不卖啊？你刚刚才说钱货两清，我现在给了你不卖了？那盒钱可以给你，这盒金丝楠木，绝品呢，价值五十万，你当我傻呀？你耍赖？我耍赖怎么了？你能拿我怎么样？啊？你我你你你你什么你？来人，把他给我轰走！是，住手！莫<笑>大，你是不是想要这个盒子？你想要，我低价五十万。古董界的规矩，财货两清。你既然已经卖给了人家，就不能反悔。还给人家，没听懂是吧？哪来的笔？那那我出钱总行了吧？我出六十万，赶紧叫位哥们儿，儿子，卖给我。嗯、呃，陆大爷，你还要钱吗？哼，我不要了。哎，老子现在有了神眼，以后就能靠这个发大财了。怎么不理我了？别生气嘛，我给你看照片。我去！我去！这也太刺激了<咳>！谁让你发这种照片了？我要看没穿衣服的。你是不识字吗？我、哦、那个，我真的不能发。哪天见面给你看好不好？你不要不理我吗？好，你明天有时间吗？明天，明天人家有事儿，不行，我要去一趟古玩街，你可以去那找我啊。好啊，但你要穿上性感内衣。嗯，好的，么么。没想到里头这个浪皮子这么骚，看来你的海里去趟多少钱？我去，果然穿着蕾丝内衣，缘分。你他妈怎么在这儿啊？怎么是你？我陪着咱们老板过来看看宝贝。对了，现在不能说是咱老板了，你已经不是我们店里的伙计了。哈哈哈，找死！秦范，你怎么在这儿？我，哈哈
。我没事啊，我来看看古董，看能不能捡个漏。<笑>你还想捡个漏？你的眼睛跟瞎了有什么区别啊？你分得清楚盐跟糖吗？你还捡个漏，真是笑死个人了。无聊。大师，哎呦，哎呦，大师，你可算来了，我等你半天了。大师，哪来的大师？不是我是大师啊！你说什么？昨天你走之后啊，那莫大师跟我说了，知道合作秘密的人啊，全国不超过十个。你肯定是个大师了。这一大师啊，过两天就要来了，我这礼物呢还没挑好呢，想着你啊，帮我看看啊。这个一大师是谁？我们之前徐之森要送大礼，你也要送大礼。你不知道，这一大师呀、啊，可是全国最专业的鉴宝大师。在古玩界啊，那可是相当专业的。呃，他知道咱们这儿啊有个古城，想来这儿啊开个店铺，所有人都想跟他合作。等等，是说他是大师？那可不。哎呀，秦大师，你帮我看看，好处呀、啊，自然少不了啊。好吧，既然你这么诚心，那我就帮你看看。哎，好嘞，请，来让给让给。就这幅，就这幅，行，我要了。老板，多少钱？既然陆少爷想要，给您便宜点，八十万，怎么样？这么贵？啊，不过没关系，既然秦大师看的没问题，我要了，刷卡。哎，陆少，你就这么信任这个小子呀？我看他就是胡说八道。他前两天刚被我们老板开除，看这幅画啊，就一文不值，狗眼看人低。你要是不相信的话，你就去找个大师过来，看看到底是不是真的。你要是假的怎么办？假的，假的我就自己买了。秦大师不可能会答应。既然都不信的话，那我请莫大师过来，好好教训教训这个天高地厚的小辈。秦大师，你不介意吧？我看那个啊，没问题，咱快来吧。这幅画是假的啊！老张，你说这画是假的？这幅画看上去很像是真的，其实呢是几幅古画拼接而成。您骗过很多不懂行的人，尤其是一知半解的人，还以为啊自己捡了漏了呢。嘿嘿，我操！你想骗我？把钱给我还回来！这幅画绝对是真的，我现在给你证明。证明个屁呀、啊！啊，莫大师都说了，这画是假的。你看看这些莫大师啊！我告诉你啊，八十万，一分钱都不能少，别少了，把你腿打断。哎，陆少，这小子就是纯心耍你，他哪有那么多钱啊？你要他一条腿啊，算便宜他了。相信我，这绝对是真的。你还敢嘴硬啊？信不信把你腿打断断点多少？痛快点，把钱还给我。我没这么多钱。那你有多少？我只有昨天卖盒子的六十。这幅画真是宝贝，你不要的话，我用六十万买了。疯了！你要用六十万买幅假画？算我认倒霉！你干嘛打人啊？小子，这一巴掌就还了二十万，以后啊，别出来装什么大师，真他妈晦气！哈哈哈哈哈！金粉，你是真傻呀！你怎么整的跟头猪一样？拿六十万买这幅画，你倒是不如眼瞎了。这样啊，你还能少亏点钱。行了，秦风，看在你现在这么可怜的份上，要不你就回古董店上班吧。不过工资呢，我只能给你以前的一半，干不干？老老板，你疯了，还让他回来？前几天他刚让咱赔了一百万啊，他还没找他要呢。你。我的耐心有限，你要是愿意的话，就在易达师的宴会上等我。你也要去？啊？你真要去啊？小伙子，这古董界啊，水深的很，你啊，慢慢看，这里边啊，难道多的。这幅画明明是真的，但总感觉哪有点奇怪。
这果然是真的，四川已经都甩断了。莫非真的这么有毒？打眼了他！胡言发财了！今天没有看到你，明天我们能见面吗？我会去易大师的宴会。今天有点事情去不了了，明天宴会见。记住，要穿我喜欢的那件蕾丝内衣，知道吗？好的，主任。太好了，我倒要看看人家那个骚蹄子到底穿不穿那件蕾丝内衣。哟，这不是那个臭小子吧？上次打碎了我的宝贝，我还没找你算账呢，你怎么在这儿？徐志松，是你，你也就没事儿啊。哎呀，上次找你一百万还真是要少。我知道你没事，我就应该多要点。你害我丢了工作，你还有脸说？告诉你，曾经受到的屈辱，我今天一定讨回来。<笑>就凭你了。怎么吵了？徐生，您来了，怎么看又脸色不太好？没事。跟这个臭小子说话，你怎么在这儿？陆兄，你认识他？没错，昨天这小子卖我一幅画，亏了我二十，想想都来气。巧了，这前几天啊，刚打死我一个宝贝。哎，你说他是不是个扫把星？谁碰谁倒霉。哼，幸亏我朋友多，要不然今天都完蛋了。说，谁带你来的？我老板。<笑>老板，你都被开除了，哪儿来的老板？不会是地摊老板吧？徐少爷，陆老板，二位在干什么呢？李老板来了，我们俩在说呀，不知道哪个部长演，请他回去当伙计。<笑>就是，蠢的要死、啊。就是我。啊啊。盯着我看什么呢？果然穿了我喜欢的绿色内衣。说什么呢？是不是傻了？啊，老板，你怎么才来？我都等你半天了。嗯，李老板，不是我说你，这小子他就是个丧逼精。你是不是钱多的没地儿花了？据我所知啊。他这两天赔了一百多万，你要是把他请回去，你这个店呀、啊、都得赔进去喽。说的不错，这小子呀，肯定会败光李老板所有的家底。哎，李老板，不过你放心，到时候啊，你可以去我家来找我呀。我家的床那是又大又舒服呀。把你的脏手拿开！你敢打我，臭小子！是你调戏我老板在先，该打。臭小子，你以为这是什么地方？这是易大师的宴会，来人呐，把他给我丢出去，把他给我打死了！住手！这次宴会是公平竞争，易大师看上谁就跟谁合作，我看谁敢动情分！李老板，你说他是来公平竞争的，带什么宝贝来了？我是他老板，自然有我带。那就是没带。今天我们在现场的每个人都有自己的宝贝，你个小破店员，什么都没有就不进，就算是易大师。我今天我要好好收拾收拾，不好意思，我今天也准备，你也有东西要送，没错。<笑>穷小子能有什么宝贝？哎呀，该不会把你爷爷的尿壶给拿过来了吧？丢<笑>人的东西！哎，该不会是又拿个假货来装逼的吧？看好了。这什么东西啊？包裹的这么严谨，这看起来像是一幅画儿。画？不会是昨天那幅画吧？没错，就是。哎呀，我当时什么呢？原来是昨天那个赝品，一幅七零八落拼接而成的东西，你还真把它当成宝物啊？秦凤，怎么带个赝品来？赶紧收起来，别丢人现眼。老板，星星，这绝对是真的。只是有人不识货而已
。你敢说我不识货啊？这个东西可是莫大师亲自验证的，不可能。哦，明白。你是想凭这副赝品以假乱真献给易大师？哎，你小子真是越来越胆大了啊！李老板，拿赝品献给易大师，什么后果不用我多说吧？勤奋，收起来。好，既然你们都说是赝品，那敢不敢跟我打个赌啊？行啊，哎，你说我该说你蠢啊，还是啊？既然你想玩，那咱们就陪他玩玩。徐少爷，您说呢？行啊，没问题，我乐意奉陪。今天要是易大师看上你的东西，便且把合作资格交给你们，我们两个人就一人给你一百万，不够，还得加上一句：勤奋爸爸。是我眼瞎、啊，你敢羞辱我们啊？你们不是很自信吗？局长，你放心，对这个事情我有十足的把握，毕竟莫大师亲自检验。好了，我们答应了，那你呢？输了怎么办？嗯、呃，我要是输了吧，我就自刎双步，哎，拿牛做马。秦风疯了吗？好，就这么说定了。我看你怎么样，青<笑>风，看你是真疯了，哪来的自信跟他们比啊？看来，如果我赢了他们，你可以给我什么奖？哼，你要是能赢，你说怎么样我就怎么样，你配吗？这是你说的。叶大师来了。李大侠，早为你泄露漏，今日一见，果然名不虚传。都是古董界同仁给的虚名。李大侠，我这儿啊有一块玉佩，还请你笑纳。龙形玉佩，名，原来是明代的。你这块玉是明代的龙形玉佩，从材质和器型来看，都属上品呐、啊。大侠，你喜欢？都说君子如玉，我当然喜欢。既然大师喜欢，那就献给你了。啊，大师啊，听说你要来我们这边开铺子，你看和卢家合作啊？不需要，你的礼都献过了，开我了。李大师，这是我的礼，请笑纳。这不是，这不是我那个盒子吗？怎么在他手上？什么盒子？这是我昨天从集市上买的，后来又卖回给老板。嗯，他怎么又买回来了？叶大师，你喜欢吗？这是一个金丝楠木的盒，这种器物我已经好几年没有见过。你是从哪儿得到的？大师，这个盒子有那么珍贵吗？从密度、手感，还有它透出来的那一丝药香内行，我可以断定。这是极品金丝楠木里边的上品，这样的器物在市面上已经几乎绝种了。该死，当初花钱买下来就好了，让许志森捡了个漏。这个比较起刚才那个玉佩来说，我更喜欢这样的东西，因为毕竟这样的材质已经非常稀少了。看来都是有备而来，幸好我早有准备。魁兽斑翅。这个送李大师吧，这是假的。胡说什么呢？我昨天用科学仪器测过了，这是一件真正的古董，没什么问题。它确实是古物，但是是近代宝，不是真的。别再胡说八道了，我得赶紧去献给李大师，不然一会名额没了。李大师，既然您这么喜欢这个盒子，那您这独家合作的事情不如给我们徐家。您放心，我一定不会让您失望。做梦！易大师，这是我给您带的礼物。大师，怎么样？魁首扳指，这可是国宝级的东西啊！您说，这个扳指是国宝？这魁首扳指是春秋战国时期的东西，保存完好到今天，那必定是古。可你这样东西。
不是真的，它是一件清代的法律。你说什么？这一件东西做的非常真，但是从它的纹饰跟沁色上来看，它一定是一件老物件。只可惜，从沙漠工艺上来看，它是一件清早期工匠所仿制的东西。小姑娘，你就打算拿一个仿制品送给我？老板这次算是栽了，李老板，不是说国宝吗？怎么还是个仿品？你这不纯纯打易大师的脸吗？啊，没错，李老板，你这就是故意在羞辱易大师，故意给易大师难看。你们两个少在这煽风点火。易大师，我真的没有那个意思。没关系，在古董界打野是非常正常的事情，不用介意。哎呀，看来看去。还就是这个金丝楠木的盒子，最中国的意。小徐啊，咱们可以谈谈合作。哎，等一下，这人谁呀、啊？怎么从来没有见过？你有什么事情？大师，我也有礼物要送你。别笨，放什么狗屁！你老板已经羞辱过大师一次，你还想再羞辱一次吗？我看你不想活了你！你秦风，你干什么？别丢人现眼，赶紧回来。大师。我的礼物绝对会让你满意。那我还真想看一看你的宝贝，请过目。大师啊，这画呀就不用看，昨天莫大师已经检验过，是个赝品。如果是莫先生看过的，那应该八九不离十。小伙子，你这幅画的确有问题，它看起来画工精湛，古色古香，这种东西外行人。很容易答应，大师，您再仔细看看，看个屁看！你不会连易大师都质疑吧？莫大师都说了，他是拼接而成。今天你又来，哎，你是不是故意来找茬的？秦风，赶紧把画收起来，别丢人。大师，不好意思啊，这是我的员工顾董师，希望您不要介意。秦<笑>风<笑>，不是要自剜双目吗？来来来，拿刀来。哎，什么大师啊！我看也不过如此。年轻人，你说这个话是什么意思？我是说，大师也有抖眼的时候。这幅画的玄机你没看出来？你和其他人一样，只认其表，不知其。放肆！我跟易大师说话呢。哼，好小子，我看你真是活腻歪，连大师都敢这个。来人呐，把他给我抓起来！怎么？这就是大师的做派吗？不允许别人说实话。小伙，你说这个画里边另有乾坤，可是你得证明这个乾坤在哪。我如果给你证明，你能保证跟我老板合作吗？只要你能证明这幅画是真品，我当然可以。放开我！都什么时候了，还有闲情喝水？秦凤，你疯了吗？你不知道画最怕水吗？大师，你再看看，这，这怎么可能？大师怎么了？这画有问题吗？当然有问题，这小子像傻子一样把水泼到画上，肯定这举动吓坏了易大师。易大师，您别着急，我这就把他赶出去。等等，这画绝对是真。就是吴道子的观画图。吴道子的画，那可是价值连城的国宝。不过，为什么藏在一副赝品之下？怎么样，在座的各位，谁的宝贝能跟我一较高下？不可能啊！世界上怎么可能有人玉水画形的画？一定是秦凤这个小子用障眼法来蒙你了。这绝对是真的。这古董界有一种手法，就是把一幅真迹。藏在另一幅画的下面，就是为了掩盖真相，保护真迹。而这幅画用的是石川已久的诺画纸，这种纸玉碎遮画，这实在是太过了。易大师，这幅画我就送给你，你笑了。你说什么？你要把这幅画送给我？你可知道这幅画价值不菲？如果能跟您合作，那它的价值远远超过了这幅画。哈哈哈哈哈哈！好。
好，小伙子不错。反正我有神眼，什么话找？不如做个顺水人情。我现在宣布，我在东海唯一的合作对象就是你。大师，太好了。怎么样，厉害吧？不要忘了答应我的事。小能。原来这话是真的。哎呀，后悔死了。该死。一站一直站去哪儿啊？你是不是忘了什么事儿？你看你胡说什么呢？我能忘了什么事儿啊？看来你是忘了。那我就提醒一下你，就在刚才我们打了一个赌，现在你输了，是不是应该履行诺言了？不就是一百万吗？老子不差那点钱。等等，着什么急？秦凡，没想到你这么厉害呀、啊，真是看走眼了。来，这一百万你拿着，咱们就当交个朋友吧。<笑>还有呢，这么多人，要不算了吧？当然，来，我看，男子汉大丈夫，说话落地砸坑，是不是啊？徐少爷，秦凡，要不算了，他们呢都是有头有脸的人。正经的杀了他，反正钱已经到手，算了。算了，你是不知道他们当初是怎么入手我的，尤其是这个徐世森，害我差点杀了你。复仇，必须要报。想让我跳你爸爸，做梦！老子不叫又能怎么？我怎么速度这么快了？难道也是神眼的作用？你你要干什么？那叫不叫？叫，叫不叫？还要去玩吧？说话也行，说话也行。啊！哎，哎呦，去了吧？说话也行，说话也行呀。滚！好好好好好，去吧。你玩玩，你等死吧你！死定了你！我告诉你。年轻人，有没有兴趣跟我单独聊聊？我有个人想你见面。什么人？这个人很厉害，就连我都得尊他一声老师。连易大师您都要尊称为老师，莫不是落字流落老先生？正是。那我就见见。啊，客气点。是是我的老板。走吧，大师。罗大师，小易啊，怎么了？前面的事忙完了，顾得上搭理我这个老头子？<笑>老师啊，今天我是发现了一个天才啊，我没有看出来的东西，这小子是一眼看出了端倪。你说他厉害不厉害？哦，认识了你这么多年，还是头一次听你这么夸奖人呢。那小伙子在哪儿啊？勤奋。大师好，不错，小伙子长得很标致嘛。小易啊，是什么东西让你看走了眼？就是这幅画。这幅画表面看是一个拼接体，实际上下面是一幅真迹，对不对啊？大师厉害，大师，终归是大师，我没有看出来。可这小子一眼看出来了，你说他是不是很有天赋、啊？不错，小伙子年纪轻轻就有这样的眼力，有没有兴趣做老夫的关门弟子啊？大师，你已经多少年不收徒弟了？可今天这是怎么了？因为老夫觉得此子天资聪慧，非比，必会成为全国数一数二的剑法大师。老师修为深厚，考虑的也确实长远。不是还有一场古诗大会，小子，可否愿意随老夫一起去长长见识？年轻人，还不赶紧拜师？有神眼还拜个屁的师？有这时间，还不如逗逗漂亮女老板。哼，抱歉啊，大师，拜师这件事，请让我拒绝。你知道你在说什么吗？
。老夫倒想知道你为什么拒绝。要知道老夫能带给你的好处，可不止这一点呢、啊。天珠手串，大兄。啊，大师，我平日里还要帮忙照看铺子，所以暂时没有拜师的打算。对了，大师，您这个珠子是从哪？这个手串是我花很长时间从一个人手里求来的，怎么了？嗯，干净，大小。您要是再待几天，唯恐有生命危险。说什么？请问，骆大师有一手，你为徒，你不领情也就罢了，你怎么还可以用这些话来诅咒大师？等等，金大人。你说我这串手串有问题，这是在质疑老夫的眼光啊！我说的都是真的，这东西它不安全，你你你赶紧把它丢了。秦芬，我好心好意收你为徒，你不愿意倒也罢了，还诅咒。小易，我命令你终止和他的一切合作。大师已经说了，我跟你所有的合作到此为止，你可以走了。爱信不信，谁稀罕？我在最后提醒你一句：如果你感觉身体不舒服，一定要把那东西砸碎。可以救你。老夫不用你提，我就是死在大街上，也不劳你费心。青尊，你是不是疯了？骆大师要收你为徒，你不同意？你居然还侮辱大师！你知道你犯了多大的错？我们到手的合同没了。我就知道，勤奋就是狗肉上不了正席。老板，咱们这合作也没了，信誉还大大的受损，这万呢、啊？你闭嘴，跟你有什么关系啊？这家店也有我的份儿，我们刚进了这么一大批货呀，卖不出去的话就全砸手里了。你找这么一出，这谁还来买啊？我看你就是故意。呃，老板，消消气。我这里还有两百万，要不，贾军，两百万？那这批货最少要一千万。有了，我有办法了。应该只有这个办法了。明天去拍卖行看看，要是能捡个漏，这一千万应该很快就能解决。气死我了！今天我们那个愚蠢的店员让我到手的鸭子飞了，真是个灾星。我去，还敢在背后说我坏话，看我怎么收拾你！是不是分不清大小王了？怎么？对不起，我太激动了，求您原谅我。道歉没用，必须接受惩罚。现在立刻马上发一张性感的照片给我。我去，这身材是真好啊！哎，没有问题，哈哈哈好了，以后在我这儿不许说别人的坏话，再有下次绝不轻饶。是，遵命。这样反差的美女老板，谁不爱呢？就算是为了你的身材，我也不能让你的店铺倒闭。张总，别忙，请。相肉。请问您是来参加拍卖会的吗？对呀、啊，先生，请问您有没有进行财产登记啊？还要做财产登记？是的，先生，我们这儿是高端拍卖会，必须要进行资产认证。啊、哦，我到什么这儿呢？两百万够不够？两百万？对不起，先生，我们这儿一千万。什么？我们这入会标准啊是一千万，您要是低于这个数啊。还要去旁边的杂货市场看看。啊，哈哈哈，你，大哥，我虽然没那么多钱，但是我可以帮你们鉴定古董，你就让我进去。帮我们鉴宝？我们这儿有的是鉴宝大师，就凭你，啊，赶紧走，赶紧走，别在这耽误客人了啊！你，好，走就走，我就不信就你们一家。哎，哎这不是勤奋吗？是你，真是冤家路窄呀、啊！嗯
。听说你被叶大师扫地出门，还取消了合作，哈哈，熟的鸭子都能飞了。你这男的还真是个人才，关你屁事！你怎么在这儿？你问我？这是我的地盘，你不知道？哦，原来这就是你家呀！难怪这么晦气。现在就走。哎，别走啊！既然来了，我就好好招待招待你。这样吧，你不用演字幕，直接进去。你让我进去？没错。我呀，实在是想知道你这个穷小子能拍什么东西。别误会了，我太好奇了。既然你让我进去，那我就不客气了。好吧，找几个人，无论他一会儿拍什么，都给我把价格抬上去，明白吗？明白。昨天在大庭广众之下当众羞辱我，今天我要让你倾家荡产。各位，我们的拍卖会现在正式开始。我们接下来的拍卖品是一件和田玉手镯，起拍价五十万，有没有感兴趣？和田玉手镯，明，原来是明代的和田玉手镯啊，价值至少三百万。一百万，有没有高于一百万的？一百五十万。有没有高于一百五十万的？难道他也看出来这是古董啊？两百万，三百万。这位先生，三百万，有没有高于三百万的？怎么会？老板，怎么这样抬价，东西可卖不出去了。怕你，东西都是我，我想怎么办就怎么办。继续。居然是他搞的鬼。恭喜这位先生以三百万的价格拿到了和田玉手镯。好了，算计我什么？待会儿有你好看的。这是一个来自明朝的龙纹青花碗，起拍价二十万。龙纹青花碗，现代仿品，居然是个假货。有了，五十万。上钩了，这小子没看出来。一百万，这位先生开价一百万，有没有能跟上的？一百五十万，老板，他这出到一百五十万了，差不多了。什么差不多？据我所知，他有两百万。今天我要让他把钱全都给我吐出来。一百八十万，这位先生再次出价一百八十万，有没有能跟上的呀？老板，他这怎么跟来？我怎么知道？总共就有两百万，可能是害怕了。等一会儿他肯定会出来。恭喜这位先生拿下我们明朝的龙纹青花碗。妈的，这小子玩我！少爷，少爷别气，只要他想要东西，他一定会出手。到时候咱们再搞。还没有合适的，再这么下去，这一千万可就凑不齐了呀！这是一串现代的宝石项链，起拍价十万。宝马项链，现代，原来是现代制品，值钱。极品蓝宝石，什么？里面居然藏着一颗极品蓝宝石，这价值至少超过千万，五十万。跟个屁！老子才不会上当！小伙子，你是真有钱呀！这么一个东西，你要出五十万，有什么问题吗？这个东西不值那么多钱呀，就是一个现代的工艺品，上面的宝石呢也是一般般，最多最多值十万块。没关系，我喜欢。哎呀，真是人傻钱多啊！瀑布冒红光，难道是胃部出现了病变？算了，多一事儿不如少一事儿，还是别说了。恭喜这位先生拿下我们五十万的宝石项链
，今天的拍卖会到这里就结束了，感谢大家。秦<笑>范，你还真是蠢的要死，花五十万买这么一条破项链，你让我说你什么好？你不是也买了个假的龙碗吗？无所谓，这里所有的东西都是我，无非就是左手倒右手罢了。而你就不一样，穷逼一个。<笑>花这五十万，心疼死了吧？嗯，哎，可怜的小伙子，眼力太差了。谁说我亏了？这串项链价值上千万，一千万，这就是一个破项链，那想疯了？原来你是真不懂。行，那我就让你开开眼。看好了，什、嗯、么、啊？这些真是欺骗老老实实，谁怎么知道的？这项链老子不卖，活该！喂，怎么这么大的拍卖会，你还想耍赖不成？耍无赖耍漂亮啊！今天不把项链还给我，老子让你走不出去！来人呐，把项链给我抢过来！怎么，为了一颗蓝宝石，你连这么多年的信誉都不要了？今天你让我死去惨痛，昨天你还羞辱我，怎不把你的屎打出来？算你昨天拉的干净，给我上！等等，拍卖会一锤定音，宝贝金元归买主，你现在言而无信，是不是太没德行了？你算你没德吗？你信不信老子连你一块收拾了？我是东海市古玩协会的会长，专门负责古玩的交易和流通。哈哈，您就是副会长是吧？什么风把您给吹来了呀？<笑>失敬失敬，副会长，我跟他闹着玩呢，您别当真啊！欺软怕硬的东西，明白？走吧，徐少爷，这是你第二次在我面前丢人了，下次放聪明点别再这么蠢了。哎，小伙子，小伙子，等一下。副会长，刚才忘了谢谢你了。今天要不是你，我可能就麻烦了。哈哈，小伙子，你的眼力是真不错。哎，有没有兴趣和我一起合作啊？合作？对，过两天呢有个赌师大会，有兴趣的话呀，你可以联系我，这是我的名片。不会是落字流提到的那个赌师大会吧？好，对了，副会长，我刚刚注意到您的胃好像有点问题。有时间去医院看看。好，谢谢，我走了。胃有毛病，打了一天的电话就是不接呀。秦凤也不知道跑哪去了，一天到晚都不接人，不知道现在店里难吗？哎，这这种人啊，他肯定是去找新工作去了。他这种人就是，哎，见利益就上，有困难就让，蠢蠢小人一个。张成俊，少放屁。我是给店里解决资金问题的。哼，你你能解决什么资金问题啊？那可是一千万，换你卖了都不值。吹什么牛啊！不好意思，啊，我已经解决了。看好了，这可是极品的蓝宝石，价值至少上千万。哼，这要是真的极品蓝宝石，我我跟你姓。这真是极品蓝宝石，你是怎么得到的？这就不用你管了，反正你现在把它卖了，就能马上解决店里的资金问题。太好了，刚好有人想要金瓶蓝宝石。不过你为什么要帮我？不会是另有所图吧？小骚蹄子还搁这儿装。老板，宝石我可以给你，但是我想要店里的一部分股份。你想入股？没错，我想入股。没问题。我得赶紧告诉客户。喂，曾少，您要的极品蓝宝石有了。太好了，行，我晚上去拿。好，他说他晚上过来。曾少爷，这跟我真没关系。这怎么回事？什么情况？哟，李老板，您可回来了。曾少爷，咱们下午不是说好
，您这是闹哪一出？是是说好了，说好了晚上我来拿宝石，一手交钱一手交货，这怎么到了晚上变成假的了？假货？不可能！给我看看。怎么样？没冤枉你吧？你们胆子可真大呀，连我的东西都敢要包，真是不想混了。怎么回事？宝石呢？真以为我不懂吗？我告诉你，今天你们要是拿不出真的，我就把这儿砸个稀巴烂，谁来都不好使。曾少爷，我们也不知道怎么回事。这样吧，我先把押金退给你。你看我差钱吗？我要的是宝石，宝石。这你就有点不讲道理了。你说我不讲道理？来呀、啊，把这儿给我砸了！慢着，曾少，我知道宝石。在哪？就是他，他把宝石藏了起来，监视自盗。哎，崔凡，你别胡说八道啊！我监视我自盗，你有什么证据？你把宝石藏到了店里，别人不知道，我可是一清二楚。青凡，你说的是真的？当然了，老板，我早就跟你说过，张平定这个人靠谱。我是做些偷鸡摸狗，你还不信？他妈废话！我不管是谁做的，我只要我的宝石，赶紧交出来。孙小野，哼，我看你找不到宝石，你该怎么办？宝石就在这儿，拿出来。张仁俊，还有什么话说？你就算这找到这宝石，也不能证明是我偷的呀！哎，万一是你藏的呢？你还真是不到黄河心不死啊！你想死个明白是不是？先到你那狗眼看看，那就行。我就知道你会来这个，提前装了摄像头。你还有什么话说？卑鄙小人，我我给你拼了！证明也可以跟我动手。张成俊。我真没想到你会坚守自盗，太让我失望了！你别开车，滚！好，你们给我等着！拿了我的东西就想走，姐、哎，哎，真他妈晦气！大哥，你们俩给我等着，我不会放过你们的！走，走，三少爷。宝石给你，这件事情是我们。就这，没点表示。孙少，您这是什么意思？李老板，我知道你最近缺钱，不过你大可不必这样。只要你陪陪我，孙少爷，请自重。小子，干什么找死啊？我们这是正儿八经的古董店，如果你精虫上脑，我建议你去路边的鸡窝看看。如果你再敢动手动脚，别怪我对你不客气，小子，你敢这么对我说话，今天我得好好教训教训你。想干什么？你不是嘴硬吗？我就拿刀把你的舌头一片一片的割下来，看你还硬不硬。上！秦凤，快走！秦凤，莫非出什么事儿？咋了，陆少？任少爷，看来你把我的话当做……了。他陆少。我玩协会的会长，怎么会来我们店里？副会长，原来你们早就认识。秦凡，这什么情况？孙少爷莫名其妙的想找我麻烦，不过他带的这帮手下好像不怎么扛揍。你找秦凤的麻烦？啊，不不不，哪敢呀，副会长？我跟秦凤开玩笑呢，我我还买宝石。买完宝石赶紧滚，还想留在这吃饭吗？哎，不敢不敢，我这就走。等等，副会长，他还没给钱呢。嗯，哦，这是一千万，您的好。怎么先少啊？我的精神损失费呢？精神损失费？我再给你一百万，你拿去治病吧。起来。哦，多谢副会长
你要是不来，这个姓曾的肯定滚出去。你守之劳嘛，要不是你上次提醒我去医院看看我的胃，这说不定就拖成什么大毛病了。啊，我应该感谢你才对呀、啊。哎，对了，上次我跟你提的那件事儿，你考虑的怎么样了、啊？你是说十大会？没错啊。会长，您说的是一年一度的董事大会，东海市最大的浴室鉴宝会。没错，勤奋的眼力好啊，尤其鉴别宝石，真是火眼金睛。哎，我希望他这次中，说不定我还能捡个漏呢。<笑>这可是个好机会，秦哥，你就答应会长。副会长，请容我拒绝。为什么呀？我前两天得罪一个大师，我怕去了给您添麻烦。是老易吧？没事儿，我跟他关系好。不用怕，还有罗子柳，什么？勤奋呢、啊？勤奋！我说你什么好呢？一口气得罪两个，这其中一个还是国家级的大师。这两位啊，也不是那小气的人，只要你不惹事儿，哈，就没问题的。勤奋，会长既然都这么说了，你就去呗。那就去吧。<笑>好久没给李东那个骚皮子发消息了，不知道他在干嘛。在吗？怎么了？为什么这么冷漠？最近事情有点多，很累，对不起了。怎么，性生活不和谐？讨厌，人家还没有过性生活。坏，什么时候能过来弄弄？我好难受啊！我去，等着，等我参加完赌石大会，我们找一个高级酒店，我要好好收拾你。你也要去赌石大会？嗯。我能不能见见你？啊？没听到我说赌石大会结束吗？又不听话。主任，你别生气，我听你的就是了。太爽了！也不知道美女老板的小戏要摸起来是什么感觉。老板，其实你完全不用跟我来的，这种小场合我完全可以自己应付。得了吧，你得罪了曾斌，还不知道他要怎么报复。你好歹也是为了我来的，我怎么着都要来看看。哎，老板。我发现你对我的态度跟之前不一样了。我哪有？胡说！哎，你赶紧进去。先生、女士，请出示请帖。我可是受副会长的邀请来参加大会的。没有请帖，不能让你们进去。副会长没给你请柬吗？哼，没有啊，我可是不是忘了？还有什么请柬？哈哈哈哈！哎呀，我以为是谁呢？这不是勤奋吗？原来是徐少爷啊。感谢你给我的项链，让我卖了一千万。现在我已经是店里的股东了。哼，区区一千万算什么？我还不放手。倒是你，现在被拦在门口跟狗一样，丢不丢人？丢人？那也总比你在光天化日之下叫我爸爸强吧？说什么？你他妈有种再说一遍！我说你徐之森是我儿子。哎，秦风。不是说好了低调点吗？臭小子，今非要我好好教训教训你，我他妈就不姓徐！你以为我不怕你吗？嗯？杀鸡也用牛头。你旁边这位美女老板貌美如花，等你走了，我找十个八个大汉抡了他！你说什么？那你放开我！保安，保安呢？快把学员放下来！你要在这闹事，我们就要把你轰走了！没看到是穿山挑衅的吗？我只看到你动手了，再不放下，我就不客气了。秦凤，你还是先把他放吧。曾斌，你干什么？保安，他们打人，你不管啊？你让他管？整个会场都是我的人，你们胆子还真大呀，居然敢自投罗网了！这样，右手单枪。三你大爷三条，你以为你是谁啊？西部牛仔吗？孙斌，他可是副会长，你敢惹他？副会长，哈哈
副会长在哪？把他叫出来啊！真以为自己攀上高枝了？你他妈算什么东西？云飞，你不是很猛吗？不过可惜了，你现在连会场也不在。住手！你们干什么呢？副会长，把金飞松开。听见没有？松开！我告诉你们啊，秦奋是我的人，你们这样对他，是不是太不给我面子了？会长，秦奋这家伙前几天诅咒洛大师的事闹得沸沸扬扬的，今天你又把他带到这会场里来，是不是有点不尊重洛大师？你是说我没有眼色了？哎，哪敢啊！我没有诅咒洛大师。我说的都是实话，他要是不听我的，迟早会死。秦奋，乱说什么呢？副会长，如果这话传到洛大师耳朵里边，你这会长的地位也不保啊！你在乎谁呢？我告诉你，我的眼睛绝对不会看错，无论是人还是宝，我只需一眼便能看穿本质。吹什么牛呢？别以为你捡了几回漏，你就肯自称大师了。可笑！哼，你要是不信，我们大可以拿东西来验证一下，看是不是真的。好啊，今天咱们就比试比试。这小子眼光毒辣的，不知道有什么手段。放心吧，我早有准备。低估什么呢？说吧，怎么比？比眼力。就在今天的赌石大会上，谁找到的石头价值更高，算谁赢。好啊，怎么猜测？我输了，给你一千万，如何？这价格不低了。不行，你喜欢多少？我知道你们曾家在东海是有名的租赁区，有一间珠宝店很出名。我知道那个。什么？你知道那家珠宝店值多少钱吗？起码五千万。不敢就算了。好、啊，既然如此，如果我赢了，我要你一双眼。还有你的左右，秦凤，还是别跟他赌。是啊，秦凤，这小子看意识很厉害，从小耳濡目染。我看你还是别跟他赌了。放心吧。好，就这么定了。不愧是赌石大会，这么多原石。秦凤，我真佩服你啊！这都什么时候了，你还嘻嘻哈哈的？你可得认真点。你要是输了的话，就变成残疾人了。是啊，秦凤。你今天呀，太冲动了。放心吧，相信我，要是不带你来这儿就好了，闹出这么一个事儿来。哎，不过没关系啊，今天整个会场的原石你随便挑，我来付钱，怎么样？放心吧，我也会支持你。谢谢你们啊，张院长，我开始选了。极品物种翡翠，我选好了，就这块。你选了半天，就选了这么个东西、啊。这边是低价区，都是别人不要的边角料，开不出什么东西。是啊，你看这个玉石啊，表面斑驳不堪，那一看就是劣品。你到那边看看，那边是高档区，开出玉石的机会大呀。你们要相信我，我敢保证。我挑的这一块是极品当中的极品，没问题的。你是不是傻？那边那么多玉石你不挑，偏偏在这垃圾里捡，看你就是想输。就是，你就放心吧，我的老板。恭喜曾少爷开出极品翡翠。什么？哈哈哈哈哈！哎，输了。看到了吗？极品翡翠。你现在还有什么话说？这玉石清玉透亮，确实是个极品，确实是难得一见的宝玉了。怎么样，认不认输？怎么又是这小子？谁让他来的？应该是傅东。要不要我去把他轰？算了，这么多人把他赶走，显得我们太过于小气。等没人的时候，告诉傅东他这个会长，不要赶。毕竟这一段时间总是胸闷气短的话，让我我陪你去休息
。那你这说吧，没看到曾兵开出了极品翡翠吗？你们急什么呀？我也是。帮我贴一下，你这块石头应该是低价区的烂货，你该不会自暴自弃了吧？<笑>没有出绿，<笑>看见了吧？没有绿，你说，急什么？继续切。哎，你该不会真的以为垃圾堆里会出个极品翡翠吧？我木，还是没有出绿，果然是个废物。开了两刀都没有见绿，并没什么希望。您说的对，接着切，记住了，这次要薄切。你还真是不见棺材不落泪啊！我从来没有见过有人第三刀才出绿的。出绿了，出绿了，极品冰种翡翠。怎么这样？不可能，给我看看。可能。操！吴老师，吴老师。你走了，吴大师，真是不解。吴大师，你怎么样？我这，吴大师，来人！去去去去去！快，送吴大师进去。是，真是极品冰种翡翠。怎么样，泽斌，不信吗？我开的这块玉可是你那块好多了，你输了。太好了，哈哈哈哈我今天真是开了眼了啊！破烂里面竟然有绝世宝玉，哎，看这个品质，至少价值一千万。哈哈哈哈什么？泽斌，还有什么要说的？把珠宝店交出来吧。哎，各位，各位。作弊！<笑>作弊！这个人不错。今天有这么多人看着，还有傅大师作证，你说我作弊，是不是不起啊？曾斌，你好歹是个有头有脸的人物，怎么想当众耍赖啊？丢不丢人？我今天还就赖了，你还把不把副会长放在眼里？副会长。他不过是一个小小的古董协会会长而已，给他面子我叫他会长，不给他面子他什么都。你说什么？曾斌，你好大的胆子，竟然连副会长都不放在眼里。我家是做珠宝生意出身，得罪一个小小的股东根本不算什么。我告诉你，曾斌，从现在开始，古玩协会正式除你的名，除名就除名。一个破烂古董协会的会员，老子还真不在。曾斌，好了，小顾，你要没什么事出去一边站着。我跟秦奋有点私事儿，你想做什么？我想弄死。我来人啊！曾斌，你想干什么？不要胡闹啊！做什么你管得着吗？这得看谁来救你啊！住手！易大师，你怎么来了？想干什么？易大师，这小子不懂规矩，冲撞了我，正准备收拾他呢。啊，正好前两天跟我冒犯了林恩洛大师，正好一块收拾他。你给我闭嘴！不能这样，因为他是唯一能救洛大师的人。易大师，说什么？秦凡，你赶紧跟我上二楼吧，我大师快不行了。他现在想起我了，不着急，我有私事要处理。秦凡。就是一个小小的增兵吗？你今天如果答应我，去治好了骆大师，你今天想让他做什么，我就让他做什么。此话当真？那我的鞋子，我穿一下。说什么？你没听见他说什么吗？赶紧照做。徐大师，堂堂曾家大少爷，你让我给他擦屎呀？大少，即便是你父亲站在。也得听骆大师的。现在骆大师生命垂危，只有秦奋能救他。难道你想不听吗？哎，听见没有？把鞋给我擦干净，再把珠宝转让店的合同给我。这事就完了。赶紧照做。怎么样？好，我给骆大师念。哼，等着。
ทะเลนี่พูดถึงนะเผยตรงนะโอ้คนไปยังไงไอ้ยูสาระคุณฟังจีน今天有我在，我不敢出尔反尔。秦凯，只要你答应我，赶紧去救骆大师，我保证，今后在东海市，没有人敢不给你面子。既然如此，那就算了吧。三天之内拿不到转让合同，亲自上门来取。秦凯，咱们赶紧走吧，骆大师等不及了。走吧，大师。嘿嘿。真是天助我也！手串砸了吗？砸碎了。罗大师缓过来一口气，可他又晕倒了。你快看看吧。叶伯伯，这位是……哦，对不对，他就是秦奋，就是他看出来罗大师手串有问题的。罗老师晕倒之前，想让他过来看一看。秦凡，你听，你听，你听。邪气已经布满全身。必须放出来，放出来，怎么放？用刀，用刀把皮肤刨开。只要把邪气放出来，应该就没事。等等，你说应该？你是大夫吗？当然不是，我是卖古董的。你一个卖古董的，居然想对我爷爷开刀？你想害死我爷爷？啊？我这是在救他。这邪气聚而不散，如果不放出来，恐怕活不过今晚。不扯。什么邪气？我怎么看不到？李伯伯，你能看到吗？你们当然看不到，只有我能看到。你相信我，现在只有我能救他。有多少把握？十成。那好吧，你试试吧。万万不可！哎呀，万万不可呀！你怎么来了？李大师，这小子根本就不懂医术，他要是出手……骆大师不就完了吗？我呀，给骆大师请来了王神，只要王神一出手，肯定是要到你手。你说什么？王神一来了，病人怎么样啊？能行吗？不在，你边儿去。等会儿看看王神一怎么揭穿你这糊弄人的把戏吧。王神一，我爷爷他到底怎么样了？他已经昏迷半天了，就是简单的昏厥，打一针就好。放屁，胡说八道！哼，小子，你居然质疑我！我行医这么多年，从来没有走过眼。在我手下治好的病人，没有一万也有八千。轮得着你在这里指手画脚？诺大师和其他人不一样，他是中了邪气，不是普通的病症。哈哈哈，中邪？这世界上哪来的邪祟？啊！我看你小子才是中邪了吧？小子，别在这啰嗦，耽误了时间，你要负全责。你听见没？赶紧闪开！我让你治，我看看谁后悔。王神医，你千万别跟他一般见识，赶紧给我爷爷打针吧。小子，我懒得搭理你。等我治好了骆大师，你就知道你刚才说的话有多么可笑。骆大师，爷爷，你怎么样了？你吓死菲菲了。菲菲，别哭了，爷爷没事。对了，是不是勤奋把我给治好了？快把他叫过来，我要好好谢谢他。才不是他呢，他差点要把你千刀万剐了呢。是王神医救好了你，居然把王神医救了。谁请的呀？罗大师，是我呀。啊，老徐的儿子，谢谢你啊。罗大师，你这就客气了，这就是小辈应该做的。小子，看见了，邪气在哪儿呢？不应该呀。不好，邪气奔着心脏去了。你还在这胡扯，李大师，这人是您找来的，还劳烦您快给送走。对吧
，咱们还是走吧。你要相信我，东东他只是回光返照，他现在病情更严重了。小三，看来你对医术是一窍不通，要不要我好好教教你？王大师，感觉怎么样？我感觉也没什么，只是。爷爷，我行了行了，谁让我看？怎么会这样？不好，罗大师的生命体征正在急剧下降。高神医，你快救救我爷爷！我也不知道这是什么情况，这、这，我也救不了啊！哎呀，时间不早了，该回去吃饭了。等等，你不能走。为什么？你刚刚不是赶我走吗？对不起，刚才是我鲁莽了。只要你愿意救我爷爷，我会跟你赔礼道歉的。滚一边去！快，军管这才真的没事儿、啊。爷爷，你现在感觉怎么样？这下感觉可比刚才好多了。这刚才总觉得有那么邪气，差点憋死我呀！这真是神奇啊！这算什么？这病啊，早在我见他第一面的时候我就看出来了，只是你们不相信而已嘛。大师，你也有看走眼的时候，以后不干净的东西啊。别带了啊！老夫错怪你了，我现在要给你赔礼道歉。菲菲啊，你刚才是不是也对人家不礼貌？还不快赔礼！是我不对，多谢你救我爷爷。哎，我可承受不起。哎，你这是干什么？多亏了你，我爷爷才活过来，而我却差点害死了爷爷。我真是太蠢了。算了，你也是关心则乱，不会。哎，你呢？服气了吗？服什么呀？这明明是是王存一的功劳，你只是侥幸吧。老头，说，是你治好的吗？是啊，就是我治好的。怎么了？我去，你这脸皮真厚啊你！你说谁脸皮厚呢？啊？这世界上根本就没有邪祟，你骗到了别人，骗不了我啊！年轻人说话要注意分寸。易大师，你听我说，他根本就……既然你不信，那我就……喂，你不是不信吗？不然就体验一下邪气。哎，石少爷，你没事吧？废什么话呀！你给我找，你给我找个大师过来。哎，定你给我等着。千帆，你刚才有点太冲动了。年纪轻轻，得饶人处且饶人呢。放心吧，李大师，他不是我的对手。我就不信他能把我怎么样。多亏了你，老夫才能保你。这件事要不要我帮你解决啊？那可不必。你这人怎么那么不听劝啊？徐家可不是好惹的。是啊，你刚才还得罪了曾斌。不过他们两家联合起来对付你，那该怎么办呢？什么？你还得罪了曾斌？你一个普通的小老百姓，怎么敢？两个小小的人渣，何足为惧？还在嘴硬？不用你们担心了，既然事情已经解决，那我就告辞了。小芬，大师还有何指教？菲菲啊，去把我那宝贝拿过来，我要好好感谢一下秦飞。这，快去吧。打开，这是什么？这是成化的楼彩鸡缸杯，这可是价值连城的宝贝啊！王大师，您这是一点小玩意儿不成镜子。以后你需要什么，尽管说。成化楼彩鸡缸杯，嗯。行了，那我就勉强收下了。勉强？你知道这个价值多少钱吗？勉强。菲菲
，不想说了。行了，今天也算没白来嘛。千分小友，你愿不愿意接替我的位置？什么意思啊？爷爷，您……我老了，我现在需要找一个接班人。爷爷，你不会是想让他？你不会还想让我当你徒弟吧？老夫今天见你参加赌石的场景，你早已经成为大师级，我没资格做你的师傅，我只是想让你替我参加一个特级见特级见宝大会，什么东西啊？这特级见宝大会是四年一度的盛会，全国各级大师都会齐聚东海，为的。就是要见证所有人的眼力，而骆老师，也就是在这个特级剑舞大会上，连续三年拿到了冠军，才有了今时今日的利益。今年呢、啊，我想把这个资格让给你。那我要是去参加，有什么好处？那好处可多了去了，在剑宝大会上赢得了荣誉，就等于有地位，以后呢，谁也不敢欺负你。曾斌他爹就是因为获得了第二名，才有了今天的成就。那我考虑考虑，哎，这个机会你还要考虑？当然了，做什么事儿都得考虑清楚。况且，海月的人，我先走。既然你要考虑，你什么时候有这个义务，随时来找我。行。哦，欢迎你。湖畔酒店，开好房等你。哈哈，李小姐，车就在前面。副会长，我临时有点事，就不麻烦您送我了。您先回去吧。行，那我先过去了。湖畔酒店，开好房等你。嗯，一会见啊。逆子，你居然敢拿着珠宝店去赌！你知道这次咱们曾家损失了多少吗？可怕。您可是堂堂一级鉴宝师，至于这么害怕吗？一级鉴宝师算什么？他落自流，可是特级鉴宝师。不过，一个月以后的鉴宝大赛就要开始了，这次我一定赢了他。是，过几天啊，你去一趟李家，我跟李家家主商量好了，想让你啊跟他的女儿和亲。爸，您说的是那个路。对呀、啊，不行了吧？雨露跟那个勤奋最近走得很近，我怀疑他们两个绝对有一腿。他不会同意跟我在一起的。蠢货，父母之命都不懂，只要搞定他爹，那李露还不得乖乖听话？你去的时候带上咱们家的传家宝。什么？传家宝？爸，这成本是不是太高了？家呀，是这次鉴宝大赛的承办方之一。拿下他们比什么都重要。门没锁，进来吧。是你吗？是我，我的东西都带了吗？都带了，皮鞭、手铐。这些都是我珍藏的玩具，干得不错。你能转过来让我看看你的脸吗？当然可以。你为什么戴着面具？我还真想让你看看我的真面目。我们今晚只研究生命，不研究别的。好呀，那我们从哪一步开始？你先把鞋脱了，躺在床上让我看一看。我呢，还穿了一件特别性感的内衣，你要不要看看？能不能把面具摘了？看着怪吓人的
也不会记得。老八，不行，谁啊？小姐，老爷叫你回家，说有要紧事上你。我爹？是。嗯。嗯？哎、啊，吓、啊、死我了！吓死我了！这要是被发现，可了得啊！嗯你人呢？爸，你这么着急叫我回来干嘛？你还知道回来？这么长时间了，也不回家看看，你还把你爸你妈放在心里吗？我妈早就死。老爷，你看露露诅咒我。快给你妈道歉！让我给她道歉，做梦！我古董店明天还有事，先走了。等等，老爷，你也别生气。她毕竟一个迟早要嫁人的女孩子，守着那么大个店铺，也挺不容易的。我这次把你叫回来有两件事：第一，那个店铺你不用去，我准备送给你小妈。古董店是我的心血，凭什么让给她呀？你小妈怀孕了。我得给他们娘俩有个保障。我想来想去，还是那个店铺合适。我不同意。这由不得你。你想想，那个店铺写的是我的名字，我还没有死呢，这事由不得你做主。你们，你们太过分了。先别哭，还有第二件事。你也老大不小了，该嫁人了。我和那曾伯伯商量过，等有时间了。你们就把婚定了吧。说孙斌，是啊，那小伙子我见过，挺不错的，人也善良。不可能，孙斌可是出了名的纨绔子弟。你让我嫁给他，你怎么想的？我不是和你在商量。曾家是东海有名的珠宝商，还掌握着独家的珠宝进货渠道。你嫁过去，对我们李家有好处，并且。罗子留那个老东西身子快不行了，四年一度的鉴宝大赛，这次得冠军的肯定是曾德贤。爸，到底把我当什么了？你的摇钱树还是工具人？爸，怎么和我说话啊？我是你爸，你得听我的。我不，你看，明天你就给我收拾东西，在家等曾家上班。是。你弟弟也快出生了，你没事儿就回家照顾照顾我。你父亲年龄也大了，你弟弟也会算是家族继承人了。贱人，你做梦！你说什么？说你是个贱人、嗯？你为了这个贱人打我是吗？你道歉！不可能，让我给他道歉，你做梦！古董店还给你，要。老爷。我也是关心露露，为她好。她好了好了，不哭了啊！她下次回来，我好好的教训教训她。你放心，这个店铺啊，已经是你的了。老板，老板，珠宝店的转让合同我捞回来了，你快看。老板，你收拾东西干嘛？没事，我要搬走了，收拾收拾。搬走？搬哪儿去啊？你脸怎么有点肿？你是不是被人打了？没事儿。告诉我，谁干的？我爹。你爹？他，他为什么打你啊？我说怎么不同意曾家的婚事？原来是外面有野男人了呀。你是谁？我是李露妈。啊，长年轻。后妈。王美丽，你来干什么？我来看看我的店铺怎么样了，看看你有没有偷偷拿走里面的宝贝。这里的古董都是我的，你的
。你爹都把店铺给我了，这里面的古董你自然都属于，不，准确的来说，是属于你弟弟。弟弟。欺人太甚！这里的古董都留给你买棺材了。秦哥，我们走。嗯，他没有怀孕啊？你说什么？我说，你这个后妈根本就没有怀孕，你所谓的弟弟根本就不存在。怎么会？你胡说！我明明就怀孕了，这可是医生诊断，你凭什么胡说八道？我看你是为了贪财，故意在这。放屁！你谁呀、啊、你？你是医生吗？我是，他是我男朋友。你说什他叫勤奋，是我男朋友，曾家最大的古堡店，知道吧？现在是他名下的财产，骆大师和易大师都称赞过他。我相信不出一年，他就是东海市鉴宝界的佼佼者。什么？他这么厉害？回去告诉我吧，有时间我一定会带他回趟家，到时候让你们都后悔。听到了吗？我是露露的男朋友，嘿嘿，王美丽，我再问你，你到底怀没怀孕？这还能有钱？给我滚！都给我滚！不管他是谁，现在立刻马上滚出我的店铺！你确定王美丽没有怀孕吗？当然，我绝对不会看错。好，那我就用这点把他赶出我家。现在去哪？去珠宝店。这个装修风格我还是挺喜欢的啊。两位要点什么？找你们的负责人。是你，张存俊，真是冤家路窄啊！怎么几天不见，你这么老了？我以为是谁呢？原来是张师傅啊！哼，狗男女，这儿不欢迎你们，赶紧离开这儿。我现在是这家店的老板，把你们负责人找过来，你不配跟我说话。老板，<笑>谁不知道这家店那是曾家的？那怎么就成你的了？吹牛都不知道打个草稿。你难道不知道这家珠宝店现在是我的吗？哎呦呦呦，你还越说越来劲了。哎，我告诉你，这家店要是你的，我我把我老婆送给你。这可是你说的啊。男人呢？负责人在不在？谁找我？你是店里的负责人？对呀、啊，是我。找我什么事儿？把他给我开了。这凭什么？你说开就开。你是谁呀、啊？就凭我是你们这家店的老板？难道曾家人没有告诉你，这家店换老板了吗？这是说换人了，但也没说是谁呀、啊。就是我。是你，这你穿的跟个乞丐似的，怎么可能是我们老板？铁<笑>粉，哎，你说的顶个屁用啊！啊，我还不了解你，就知道装逼，哼！啊啊！什么？睁开你们的狗眼，好好看，这是什么东西？我不信，你拿来给我看看。这真的是转让合同。现在你心，你是秦老板，不知开斋，就不知道秦老板今天连大驾光临了。哎呀，真受罪啊！你还挺会来事儿。刚才我说什么你忘了？哦，对对对对对，这张成玉，你现在退收拾东西，滚蛋了！你们，欺人太甚！张成俊，今天的一切。都是你咎由自取，你还能活着，这已经是万幸。我我跟你拼了，我他妈弄死你！秦哥，这是不是下手太狠了点？是啊，老板，这个袖标不是孙一样吗？有，当初他就是这么对我的。我现在也让他尝尝这个店里的滋味。好好，千万，今儿这仇我记住了，我肯定是要报复他。啊、王美丽那个贱人，把咱俩的事情告诉我爸了。
。正好啊，咱们一起去接受他展会的事。可你不是我男朋友。没关系啊，我可以吃点亏，暂时借你用。吃那个老东西，知不知道你在外面偷男人啊？我知道什么？以后你娶个李露的，不能玩。老师，别玩了。哈哈哈哈嗯，怎么了？最近不知道怎么回事，虚空莫名其妙的疼。嗯。老公，露露回来了。快，你说回来，我怎么看你出去？爸，我回来了。何凤，爸，我给您介绍一下，这位是。哎呦，这不就是那个什么勤奋吗？你知道我叫你们回来是为什么吗？听说伯父想见见我，顺便考验一下未来女婿。错，我叫你们回来。是让你离开我女儿。什么？你怎么来了？我我来看我未婚妻，怎么了？哦，他就是你未婚妻。你放肆！你怎敢如此无礼？她可是李洛的小妹。哦，抱歉啊。我看他俩从楼梯走下来很亲密的样子，还以为他俩是一对儿呢。你，李洛，你去找这样一个男朋友？就是，第一次来还空着手，这摆明是看不起我们李家，不像曾少爷，还特地带了传家宝。贤侄带了礼物，早就听说整个城市大部分的珠宝都是在曾家流通，实在是佩服。伯父客气了。李家不也掌握着重要的海运资源吗？我们曾家要是没有李家的扶持，生意怎么可能越做越大呢？况且这次鉴宝大赛的承办方还是李伯父您。天之太会说话了，就是个鉴宝大会嘛。我若参加，冠军唾手可得。你吹什么牛啊？有资格吗？本来呢，我不想去的。听你这么一说，我突然来兴趣了。那我就随便参加一下，再随便拿个冠军。勤奋，人要低调，吹牛只会让人讨厌。哎，爸，勤奋也带了礼物来了。我的礼物拿出来，怕省下你。还是先看看曾少的吧，好让我开开眼界。我拿就我拿。李伯父，家父知道您平时最爱古董。特地让我带了我家早年珍藏的宝贝，名为青鸟尊。哇、哦，这这可是百年难得一见的珍宝啊！哇、哦、塞，这应该很值钱吧？几千万吧？几千万！贤侄真是太客气了。你回去给你父亲说，就说你和露露的婚事我同意了。什么？慢着，我的见面礼还没拿出来呢。你，你能有什么礼物能和曾少爷的青鸟尊相提并论？看好了，这这是成华斗菜鸡缸杯。老爷子还真是有点眼力啊！这就是成华鸡缸杯，前几日在拍卖会上拍出的一个一模一样，价值 2.3 亿。我这个成色更，大概就值个三个亿。这怎么可能？等会这个绝对是假的。据我所知，东海只有一个鸡缸杯诞生在洛大师那儿。你是哪儿来的？没错，我也听说在洛大师说。你怎么得来的？没错，这个就是洛大师为了感谢我的救命之恩送我的。我能给秦芬做什么？伯父，你这辈子骗了！几个亿的东西怎么能说给就给？伯父，听闻你也是文玩界的大。分辨真假应该没问题，是真的吗？这居然是真的，这怎么可能？现在性的吧，伯父，我愿意把这个东西送给你，只要你答应，让我和露露在一起。我什么时候说礼物贵重就可以娶我女儿？这个让人知道，我有卖女儿呢。就是。我们俩是这样的
还要什么条件？这样吧，别说我不给你机会，你和曾斌比一场。我这房间里有很多的古董，你们俩谁最先找出最贵的，我就同意露露跟谁交换。爸，你把我当什么了？我又不是奖品，我就要跟齐坤在一起。露露。你父亲可是著名的古董商人，要是他的女婿眼力差，以后还怎么立足？秦哥，你可同意？我看他是不敢。曾斌，我真不知道你哪来的勇气，前段时间才当过我的手下败将，输给我一个珠宝店，那是你运气好。敢不敢跟我再比一场？比就比。那你们可以开始了。选好了吗？我已经有答案了。我选好了，那你先来。我怕你跟我选的一样。我选的就是这个。秦爸，要不要再看看？这这个是不对的。秦爸，我以为你有什么本事，就这点能耐。我真是不好看，看我的吧。不愧是曾家大公子，眼光就是好。秦范，你输了。秦范，输了吧？再得一次，你选的根本不是最贵的。你说什么？你说什么？曾少爷明明选对了，就连老爷都说没错。难道你比老爷还了解不成？输了还走，还是不是个男人？啊！少爷，我的眼睛就是标准，我说什么就是什么。你放肆！你把曾斌给我放开！你们林家还轮不到你来撒野。秦凤，你还是先把他撒开吧。男人最没品，就是输不起，就看不起这样的人。以后不要来林家，你离我远一点。什么？伯父，不是我输不起，而是我根本没有输。伯父，如果这个杯子是真的的，它当然是这里最贵。不过，它只是一件仿品。你说什么？胡扯！你凭什么说是仿品？我看你就是输了不想认账。秦风，这个碗从小就在我们家，可能是假的。你说这是仿品，你有没有证据？既然你们都不相信的话，那我就证明给你们看。秦凤，你疯了吗？报警！报警！赶快报警！这人疯了，他一定是疯了。着什么急啊？看吧，这是，这是著名造假大师的一件作品。他会在他的每件仿品里都塞上这么一张纸。李伯伯，你被骗了。李伯伯，你被骗了。不信我看看，这怎么可能？敢骗我，亏我把他当宝贝，珍藏了二十年。这居然是假的！任何人都有看错的时候，除了我。秦飞，你真厉害。伯父，虽然我看走眼了，但也绝对不能判他赢啊。伯父。你千万不能让这小子跟李璐在一起啊！就是，虽然秦飞眼力不错，但终归没什么势力，和曾少爷相比还是差一点。老爷，您就算不为我考虑，还得为我肚子里的孩子考虑。你肚子里哪有什么孩子？是不是？伯父，我说你的妻子并没有怀孕，只不过是她编造的，目的是为了抢夺露露的古董店。秦飞，你血口喷人！怎么可能骗老爷？我可以为我说的话负责，伯父。我记得，再带他去检查一次，有没有查一查就知道。是啊
，有本事你就再检查一次。我明明就怀孕，我根本不能做什么检查。还是查一下吧。老爷，您不相信我？不是不相信，是先验证一下。如果你真的怀孕了，那说明秦放在冤枉你。我无论如何都不会让他和露露在一起，这是对我们李家好。江上，对，你回去告诉你父亲。你和露露的婚事先暂停，等我们怀孕这事儿搞清楚了再说。是，说。钱凤，今天的事儿你给我记着，我他妈不会放过你。今天谢谢你了，要不是你，我就嫁给曾斌那个混蛋了。没什么，小意思。你真的要去特级鉴宝大赛吗？有可能，莫法师已经跟我说过了，但是还没确定。你希望我去吗？我当然希望你去了。那如果我赢得鉴宝大会，你能不能答应我一个条件？什么条件？和我在一起。我已经有喜欢的人了。什么？你有喜欢的人了？我也不知道，我们是意外认识的。平常呢，就靠短信联系，只见过一次。可是他是我见过最感情的人。原来是我。从那次之后，我们就没有联系了。估计他现在已经讨厌我了。不会的。说什么？我说，其实吧，我怎么了？吞吞吐吐的，有话你就直说。我，哎呀，算了，时间不早了，你先回去吧。有话也不说，还赶我走。我这不是怕太晚，怕你不安全。谁乐意跟你一起待着？哎。你干什么？这么凶干什么？人家是特地来找你的。有事说事。其实我很喜欢你，怀孕的事儿就这么算了。你告诉老爷是冤枉我的，好不好？凭什么？就凭这个。你你别乱来啊！干什么？反应这么大，你不会是个处男吧？你别乱来，你可是吕度的后妈。我都不害怕，你害怕什么？只要你帮我把怀孕的事情瞒下去，我保证让你舒服。疯了，这可是在大街上。原来你在担心这个。我的车就在那边，我们可以去车上，或者去你家里也行。不行，把我当什么人了？你赶快回去。你还害羞？来吧。呃、你们在干什么？露露，你听我跟你解释。解释什么？你俩可真够恶心！我现在就去告诉我爹。不是，这是误会。你别碰我，秦凤，我真没想到你是这种人。李露，你去告诉你爸，无凭无据的，你能拿我们怎么办啊？王美丽，我以前以为你只是贪图我们家的财产，没想到你是个彻头彻尾的贱货。你说谁是贱货？我说你是贱货！我跟你拼了！别打了！哎呀，你们别打了！哎哎呀，我的东西！你给我等着，我去告诉你爸。哎，你，露露，别理他。你拦着我干什么？我就应该把那个贱货打死。你可真够恶心，老女人你都不放过。他也不老啊。你说什么？我说我跟他真没什么，你不要这么冲动。没什么，你俩在街上搂搂抱抱干嘛呢？哎呀，没有，他想让我帮他隐瞒他假怀孕的事儿。你到底是你笔作为报纸，我没有答应啊！我才不信！真的，有你在我怎么可能答应别人？我已经有喜欢的人了，我说过了，那个人不是你。没关系，不出三天，我会让你对这句话而后悔。什么意思？你知道我说的是谁？当然，不仅知道，我跟他还很熟。他是谁？他没跟你乱说过什么吧？你是不是有什么秘密？哪有？我只是怕那个人乱说。快，快告诉我他的真实身份。现在还不行，等你家的事情稳定了，生意变好了，我再告诉你。我才不信！是不是真的？三天之后就知道了。反正你只要记住，我不会背叛你，也不会伤害你。真的吗？当然。那好，今晚是我误会你。没事明天记得来珠宝店上班，不要迟到。
好，好心吧。老先生，咱们来这里看点什么？咱们这里啊，玉石珠宝应有尽有。你们老板在哪？把他给我叫出来。老先生，您找他有什么事儿啊？我是这里的负责人。你，我要当东西，你能做主吗？当东西，这我们这是珠宝店，不是当铺。您要是当东西的话，您还是去其他地方看看。哎，你们广告上不是说高价回收，整回玉器吗？你们怎么说话不算话呀？韩少，怎么了？这老先生要当东西。老先生，你要当什么东西？等会给我看一下。如果是好东西，我就收了。这就对了。我要不是急着用钱，你们这个小破地方。我根本不会来，我这个宝贝都去了好几家了，他们都给不起我要的价钱。你们要是不给我合理和满意的价格，我也不卖给你。行，大爷，等我先给我看。哎，你看，爹，你你怎么在这儿呀、啊？这你管我干什么？赶紧回家去！你又在卖传家宝了，这个不能卖，我想干啥都干啥。上边去，老爷子，先给我看看吧。哎。不行，我坚决不同意。这个珠子我卖定了，上边绝过。这到底是什么宝贝？竟然让他儿子这么阻拦！儿子，刚刚就瞥了一眼，你看。看原来就是个现代制品，我还以为是什么好东西呢。老板，怎么样？这东西对不对？不对，这就是个现代制品。你说什么？孩子，我说您的玛瑙项链就是一个现代制品，值不了多少钱。如果您非要卖的话，给您出两千块。什么？两千块钱？你是不是疯了？孩子，东西只值这个价，你卖不卖？放屁！我这可是国宝，人家给我两千万我都没卖。这只是一个现代制品。不值这么多，虽然是玛瑙项链，但是您仔细看，它的成色实在是太差。如果我连这都看不出来，那我这家店就白开了。我这东西，至少二十多个专家看过，他们个个都是参加鉴宝大会的大师，知道骆子流吗？他都说我这是真的。如果骆大师都说您项链是真的多，那您还来找我干嘛？你，你，你。哎哎，这钉子没事吧？你看你，把我这气成什么样了？抱歉，我只是实话实说。实话，我告诉你，这项链，它可不是什么宋元明清的，这是西周的。什么叫西周？你懂吗？老先生，那既然你这个东西这么好，你何必带到我们这小店？你直接卖给骆大师，他不好吗？你们这群人什么都不懂，还开什么店？我都替你们羞愧。老先生，此话怎讲？谁不正义？你就是不正义！小小年纪不学好，骗我这六十九岁的老人家，二十多个国宝级的专家都不如你。他们都说这是国宝，你愣说是现代制品，我看你啥都不是。那是我孤陋寡闻了，这东西我实在不认识。你听着，我今天就是叫你们长长见识。你这东西不对。据我所知啊，这西周啊确实有一串玛瑙项链流传下来，但是他在博物馆里收藏着，这不是你这一串项链啊！我跟你说啊，博物馆传的那个是假的，我这个才是真的，我这才真的，我这个才是真的，真的，真。老先生，老先生，你你你都是你，不给我这两千万，还说项链是假的，看把我电子气昏过去了。我凭什么给他两千万？这东西给两千块已经够多了。你还说，把我店气成这样，你们店必须负责。老板，这是运气碰瓷的了。好，来人呐，快来人呐！这个珠宝店的人欺负我店，把我店都气死了。你们快来看看，快来看看！听到没有？这家店把人气死了。刚换的老板，就出了这么大的事儿，这家店撤要完呀！赶紧赔钱了事吧！就就是赶紧赔钱了事吧。老板，这该怎么办？我这新店才开业。就遇见了这种事情，这这怎么办呀？去找罗大师帮忙，让他过来。骆自流，他能来？你就说是我找的。好
。哎呦，这不是勤奋吗？这几天没见，怎么这么拉了呀？你怎么在这儿？路过呀，顺便到你的新店看看。你怎么活活把一个老人家给气晕过去了？真是长见识。这些人是你找来的？你可不要胡说啊！我可不认识他们，我就是路过。我呢，是正义之词。爹，爹，你怎么样了？你想想，爹，被这无良商家欺负成这样，是儿子不孝，爹，是儿子不孝。你不要胡说，我爹是自己昏倒，我们店有监控，随时可以看。什么监控？那都是假的。今天你要不给我说法，我今天哪儿都不去了。你想要说法是吧？好，我现在就送你爹去医院，看看有没有事儿。你干嘛？你去看，你别碰我爹。你爹昏倒了，难道不用去医院看看吗？我自己的爹，我自己清楚，又让你操心。铁飞啊，我看你呢，还是多少赔点钱。你这新店刚开业，就发生这么多事，多多少少赔点啊。是啊，人家岁数这么大也不容易，该赔点就赔点吧。人都会有老的一天。老板，在你店里出的事，你就该给钱。这个人拿着假货来我店里卖高价，我不买就晕倒，还要让我赔钱，我就不赔。怎么不赔？不赔是吧？不赔，不赔我就报警。没错，兄弟。我支持你，报警，让他这个店开不下去。没有保，你钱多就该赔给老人家，两没结婚，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，我就不赔。卖假货讹人赚钱，我要是赔了，整个文玩界就烂了。我可不能住着这种歪风邪气，我就不赔。你说什么？你竟敢说我们家马老枪是假的？我们可是找骆大师见证过的。骆大师一会儿就来。如果骆大师说你的项目是真的，我把我的店赔给你。什么？骆大师现在根本就不在公司，他过几天有一个学术交流会，现在应该在路上。你以为你是谁呀、啊？骆大师是你想叫就叫来的吗？哼，我不管，先对我赔钱。做梦！那就怪不得我了。大家都来看呐，这个无良商家欺负我爹，把我爹欺晕，还拒不赔偿。这是什么忘国的资本家？大家说该怎么办？我该不该拿回水果的东西？行、哎、在，大家看看这店里的珠宝，有这么多的石头，竟被这个黑心商家卖出天价的价格，大家能不能忍？不能。说的对，上个月我给老婆买一条项链，一个六岁了，真是坑人。我也是，之前花好几万买了一个手镯，结果一鉴定是个残次品，真是亏大了。你们之前买的东西是真假的？现在这个店铺属于我。我可以向你们保证，你们买的都是真货，货真价实。放屁！你们原本就是一伙人，就会骗人。没错，就会骗人。骗人！就会骗人！骗人！既然大家都被骗了，今天还发生这样的事情，我们不能再忍。出进去，拿回属于自己想要的东西。各位，一起冲啊！赶紧冲！你们干什么？不能进去！别听他的，进！住手！住手！干什么？骆大师，你怎么回来了？你不是去外地了吗？老夫接到电话，说有人在勤奋的珠宝店闹事儿，没想到是你啊！我就是路过。哎，大师，您看，这老爷子都被勤奋气昏了，昏倒了不送医院，躺在这里干什么？他们想讹钱，谁想讹钱了？把我爹气成这样，我不该赔钱吗？那这些人是怎么回事？他们想打劫，你说谁想劫？我们只打回我们的损失，你们有什么损失？这和你们有什么关系？老大师，他们都是这家店里的顾客，被骗了不少钱的。是，那我怎么看着这些人眼熟？是不是都是你的人？这怎么可能呢？我根本就不认识他们。原来如此，报警，立刻报警，把这帮人都抓起。还敢抢劫，让他们牢底坐穿！老板，你也没负我坐牢呀，这该怎么办呀？<笑>你看吧，你们都不打自招了！滚！看什么看？看什么看？算了，滚滚滚滚滚！徐志森，你还有什么话？是，他们是我的人，不过秦凤把老爷子气昏了，这是真的呀。这老爷子被勤奋气昏了，是真的。你不信，你看看
他是为什么晕过去的？是因为一串玛瑙项链，这明明是正品，当初还找您看过，可是他偏偏说是假的，我爹能不生气吗？我看过这个项链，拿给我看看。大师，这是真的吗？真的？什么？真的？确实是玛瑙，肯定是玛瑙的。王龙飞说这是西周的，什么西周？这了不起是上周的，不值钱的玩意儿而已。这这怎么可能啊？当初明明找您看过的，您亲口说的，这是无价之宝，是国宝。这不可能。你认错人了吧？是谁介绍了你找我？是他，他说的。他说这个宝贝能卖大价钱，让我爹到处拿着去看。回来之后，我爹就说这是个宝贝，要卖了给我结婚用。来这家店也是他推荐的。原来如此，这一切都是你设计的。许志三，别傻大哥大，我完事，让你叫你爹给破坏的。老大师，您听我解释。老夫不听你解释，你问钱分吧。徐志森，当初差点弄瞎我的双眼，现在又来没事找事儿，可让我的徐家东海消失。你以为你是谁啊？说让我徐家消失就消失？从今天起，你们徐家任何的珠宝和古玩的交易全部取消。是是是什么？罗大师。你可是要灭我徐家呀？就因为一个小小的群笨，群笨他救过老夫的命，你们徐家惨不了什么。哎，这徐志森，你们徐家还是安心岗的。哎，就是我亲爹，之前缺错了，全是我的错。把干嘛去了？晚了。哎呀，我这都知道错了，你就给我一次机会，我求求你，我求求你。这看徐少爷态度也挺诚恳的，而且徐家和曹家也不一样，徐志森他爸也是个好人啊。行吧，通过这件事，不能就这么算了。徐志森，从现在起，你们家的股份一半归我，有没有意见？一一半儿。好好好，秦芬，我听说你要参加特级鉴宝大赛是吗？是的，大师。老夫支持你。比赛规则，我会派人交给你。我先走了。哎，对了，老板，怎么感觉有点不对啊？怎么了？不记得老板你说过今天李路会来，但是这都都下午了，他还没有过来，会不会出事啊？说我都忘了，给他打个电话，把你电话叫用一下。啊啊！喂，谁啊？喂，露露，我是勤奋，你怎么还没过来？是你啊，我家出了点事。怎么了？我昨天不是推了王美丽一下吗？然后她流产了，大夫说都是因为我。什么？她都没有怀孕，怎么可能流产？哎呀，我也不知道。大夫现在就在我家呢，曾斌也在。爸可生气了，根本不可能让我出去。别着急，我马上过来。你别来了，来我爸估计更生气。那要不过几天吧，我没事。别说了，我现在过来。你老板，怎么了？咱家人在找李诺麻烦，现在过去一趟，在这看店。啊，行，放心吧。哎，秦哥，等等，怎么了？你怎么还没走？你刚才说曾兵在李家，我知道他一个秘密。什么秘密？这个曾斌啊，和李希的老婆有染，他之前跟我们说过的。你说的这是真的？当然是真的，我还有照片呢，现在就在家里。如果你要是需要的，我现在回去取。待会儿送到你家来。医生说你身体虚，需要好好静养。我不想喝。不喝怎么能行呢？孩子没了就没了，身体最重要。来来来，我孩子没了都是因为他。老爷，你来给我做主了。咋的？说什么？给你妈道歉？不可能给他道歉，做梦！你，哎，伯父，我
，您就别怪李璐，我小佩也是无心之举。要我说，要怪就怪你勤奋，都怪他。我母明明怀了孕，他偏说没有。这个，你说，就是这个贱妃，她勾引陆璐不说，明明已经没有怀孕，就是她这张臭嘴还没人流产了。老爷，你一定不能放过她。我一定会替你出去的，好好休息啊，不要动气。你回去跟你爹说，你和露露的婚事，找个好日子定了吧。至于鉴宝大会的事，你放心，我会记住你。谢伯父，我父亲正在赶来的路上，一呢是来看望看望二，二来呢就是来商量这次订婚的事情。我不同意，我是不会嫁的，除非我死。哈哈哈，李兄，别来无恙。曾兄，好久不见啊！哈哈，看起来还是容光焕发。哎，李兄啊，客气了。来，拿上来。曾兄，这是一点小小的礼物，不成敬意。这个呢，是一些补品。这个呀，是我收的古董花瓶。这里面呀，是珠宝玉器，送给嫂子的。给我的？我看看，你不是生病了吗？怎么看到礼物就好了？李兄，我今天来呀，是来谈恋爱和我儿子的婚事的。我听说露露她有男朋友了，别听那些，那都是谣传。那根本不是露露的男朋友，就是个普通朋友。我和勤奋才不是普通朋友。骂人说话，小孩子少擦嘴。曾、啊、兄啊，啊，他们两个的婚事，我已经同意了。啊、你看，来找个好日子把这个婚定下来吧。那太好了，那肯定是越快越好啊！订婚，经过我同意了吗？我让你来这儿吗？进来。等等，你不能走。想不到吧，秦子，短短一天居然发生了这么多事。你这张臭嘴，让伯母的孩子流了产，你真该死。流产，他连孩子都没有，谈什么流产？流产，他连孩子都没有，谈什么流产？媳妇，你还在胡说八道！美丽明明是怀了孕，大夫都说她流了产，你还敢乱说？哪来的大夫？让他把大夫找过来，我要跟大夫当面对质。哼，走走。秦爸，你不诅咒我的孩子，我不会放过你的。你是不是忘了昨天晚上发生的些什么？是谁非要缠着我，拿着我跟他车震啊？抠你个鸡！你是乌鸦嘴，你还敢侮辱我老婆的清白？你看我打死你！父亲不要，你就是勤奋，赢了我家那间珠宝店的人。是老祖母，你再说一遍，无妨。年轻人啊，就是年轻，说话冲。你赢了我儿子，还去参加建宝大会。今天你敢不敢跟我赌？让我看看有实力。赌什么？听说你眼力好，我们今天啊，就赌这个。我手上有一些残缺的物，你只要能够根据这些残片判断出原物是什么，我就算你赢。秦凤，你别跟他赌，这就是些碎片，还不是他说什么就是什么。说吧，赌注是什么？当然是我们输了的那间珠宝店了。你要是输了，就要把它还给我们，而且不能参加鉴宝大会。那要是赢了呢？你要是赢了。就再送你一件，还叫你一声大师。好，就这么定了。曾兄，这李兄，你不必太介意。这臭小子欺辱我们两家，实在太过可恶。今天我必须要讨要回来。芷芳，你还要继续丢人了？你别太嚣张了，秦凡，一会儿有你哭的。这些残片。是我从一乡间农户那里收到，收到的时候就已经四分五裂，我找了很多人都无法复原。你能看得懂这是什么？这碎瓷片是我们古玩界最难辨认的一种，尤其是从地里出来的，若是落大是金鳞，难以辨认。小子，你看好，着什么急啊？马上走。龙文平，清；龙文平，明。快点儿，我们这么多人没时间陪你在这儿耗。哼
双模作样。秦放，怎么样？能不能行？这有什么困难的？我已经看好了，你给我的这些碎瓷片，不是同一个品级，而是两个，来自于不同的年代。你懂不懂啊？这明显就是一个，这是胡说八道。我研究古董快四十年了，这些碎片。我一眼就看出他们来自同一颗。锦飞，你输了！快快快，把店铺转让合同交出来！既然你们都说他来自同一个品牌，那么我想问曾家人，为什么你找了那么多人拼都拼不起来？难道你没想过原因？当然是缺少了残片，并且是重要的部分。我敢向你保证，这些残片一块不缺，还多出来一块。我胡扯！你们要是都不相信，我可以现在证明给你们看，只需要几分吹牛皮，这些碎片修复最快也要几个月，你几分钟就行。家里修理你做什么？听我讲，睁大你们的眼睛，看啊。各位观众。清代龙纹花瓶一只，我这这怎么可能？这简直匪夷所思啊！这两片是剩下的，他们是一个瓶子，却来自于。怎么看出来的？对我来说太……我还没有认真呢。秦凤，你成功了！两个老头子的眼里间，还不如秦凤一个人。大师。还有呢，你们新店的钥匙是你给我，还是我去你们那儿拿呀？今天谈论的是这个事儿吗？你诅咒王伯母，让他的孩子流了产，你以为你能走得掉？李兄，对对对，这是你们的家事儿，我和秦芬的事情嘛，是小事儿，我们私底下再说。是啊，老爷，秦芳他诅咒我的孩子，污蔑我的妻，你一定要为我做主啊！老婆，你别哭啊。我一定会给你个说法，秦凡，我不管你是什么身份，你侮辱我妻子的清白，从今天起，你不许靠近李路，更不能到我们李家来。伯父，你都被人绿了，还担心女儿的感情问题，你心真大。你说什么？被人绿了？说这位王伟和曾斌他们偷情多次，你知不知道？秦芳，这种话可不能乱说。放屁没有的事，你别瞎说！你是狗急了跳墙，乱咬人的吧？你还在羞辱我，我不活了！哎，秦芬，你屡次侮辱我的妻子，我实在受不了了！来人，来人呐、啊！给我往死里打！是。父亲不要！你们几个不是我的对手，还是省省力气。伯父，我说的都是真话，你如果不信，你可以商量一下。你为什么要打？证据就在路上。我来了，我来了。嗯，这不是徐志森吗？他怎么来了？哈哈哈！哎呀，这不是我的好兄弟徐志森吗？怎么你也对他有意见？要不要咱们一起啊？你给我谁给你？离我远点，别靠我那么近，那让人误会。说什么？我现在可是秦老板的人。我们徐家一半家产已经给了秦老板，我现在与秦老板马上失散。我要的东西带过来了吗？带。这全是曾斌和王丽丽私密照片，哎，他们全都发群里，我多给打一下。胡说什么囊子！伯父，这些都是王美丽和曾斌偷情的照片。你你竟敢背叛我！你竟敢背叛我！老爷，你听我解释。解释什么？这证据确凿，你这个水性杨花的女人，我就不应该娶你。伯父，这儿还有一个呢。怎么？你还敢来王家娶我家女儿啊？你真当我是傻子啊？李兄，你你别着急，这一定是误会，一定是误会。误会！这些照片证据确凿，看看你儿子做的好事吗？李兄，既然事情已经发生了
，那我们总要找办法解决吧。这样，我替我儿子赔你钱，赔你钱，赔钱。哈哈，你就是把你们这些全部赔给我，我也不会放过他。你想干什么？把张斌的双腿打断，扔到门外。还有他，第一次给我扔了。我儿子要，你忘了吗？这么多年的夫妻之情，你一个只贪图我们家财产的女人，也配谈感情？伯父，差不多可以动手了。拿下他们两个。李希，你想对我儿子怎么样？你们还愣着干什么？给我打！你别打我儿子！你别打我儿子！你别打我儿子！我！哎，行了，行行吧。我的儿，你没事吧？孙少，看到你现在这副丑陋的样子，还真过瘾。黄永熙，你还真不客气。就你这种人，也配来跟我提亲？想想就。你们落井下石！曾家主，你还欠我一间店铺呢，你是给我拿过来，还是让我自己去拿呀？小子，你等着！鉴宝大赛上，我让你血债血偿！他们走，把他也给我拖出去！老爷，老爷，来了！看来这儿没有什么事了，那我就先走了。田大老板，你看今日再见。他不是和你一直水火不容吗？怎么突然变成你的小弟了？什么情况啊？不不，你今天不在，不知道发生了什么事。改天我好好给你讲讲。秦帆呐，今天的事情是我误会你了，没想到这一切都是真的。你放心，过两天的鉴宝大会，一定会到来。不用了，伯伯，我只想凭自己的实力。好，孺子可教也。你不仅眼力好，性格也沉稳。你们俩的事情我都腻了。爸，我，哥哥，你还记得我曾经说过会让你后悔吗？我今天就要告诉你个秘密。什么秘密啊？其实，你短信那个人就是我。你说什么啊？这怎么可能啊？你之前一直和一个人发短信，还发照片。那个人就是我，不可能，我不信。首先，我也不是故意要骗你的。第一次是我发错了，没想到你就真回了，然后我就一时糊涂问你要了照片，没想到你就给。哎，你别说了，我也不知道怎么了，我平日里不是那样。不用解释了，我都懂。那，你还会喜欢现在的我吗？我可爱，秦凤，你放心，从今天开始，我只会对你一个男人好。那如果我赢了鉴宝大会，你打算怎么奖励我？上次呢，让你给跑了，这次我要把你牢牢拴在床上。阿姨不见，洛大小姐，你怎么在这儿？爷爷呢？我爷爷他身体不太舒服，这次啊就不过来了。不过他让我告诉你，希望你全力以赴，获得最后的冠军。放心吧，我一定会加油的。我们一起进去吧。张老师，你看那个谁过来了？秦奋，就是因为他，我的儿子现在还躺在床上了。我看他可是有备而来啊，骆大师把资格都送给了他，想必啊，他一定是有过人之处啊。但是，我有五个亿，五个亿。为了这次鉴宝大赛，我拿出了全部的身家，买通了两位评委。现在除了易大师和李希之外，主办方所有的工作人员都是我的人，他拿什么跟我斗啊？<笑>你疯了吧？为了赢他，你拿五个亿的身家去赌，过不了这么多了。今天李希和秦奋都变上安全地带，不光要赢了他，我还要他们的命。鉴宝大会正式开始。这次大会居然是易大师主持的，没想到易大师也来了
。不过旁边那两个评委，怎么感觉不太对劲呢？怕什么？有我爹在了。不过这次的三个评委，可都是国家级的特级评委，每个比起我爷爷都不差。勤奋这次想赢，怕是不容易。我宣布，比赛正式开始，请选手入场。你看看，怎么有一个年轻人，他能行吗？肯定不行，这何德何能，上去第一轮就得完蛋。这小子是谁呀、啊？怎么从来没见过？好像是代替老洛来。老易，你是不是认识？我认识。这小子的眼光啊，我敢保证，比咱们所有人都强。真的？这样的人我见多了，牛皮吹的一个比一个大。全都是沽名钓誉之徒，不值一提。那咱们就拭目以待吧。看不出来，老太，我没猜错的话，应该是袁慈飞。淘汰。林黛，三足尊，这是什么意思？这小子眼光不错，但是速度太慢，只能给这个分数。我的想法也是一样的。秦凤明明答对了，为什么两个人都给了他六分？不知道哎。这是个明代三足尊，哼！你们到底是在干什么？他明显比勤奋慢，你们为什么给什么？谁说的？我觉得他的速度就是比勤奋慢，你说是不是？没错，曾德贤不愧是老将，眼光就是不一样。你们简直太过分了！老易，你生什么气？勤奋虽然分数低，但也进阶了。你着什么急呀、啊？就是，我们知道你和勤奋熟，但是你也不能这么明目张胆的护犊子。这要是让外人看见，岂不是说你有失公允？就是，<笑>你们呐，也算看出来了，这是商量好的，是被收买了。李大师。这饭可以乱吃，但是话可不能乱说，小心我会告你诽谤的。就是，他们明明就是偏袒曾德贤，两个人都给出了十分，这两个评委明显就被收买了，还什么特级评委，真让人恶心。要不我们让勤奋退赛算了，不争馒头争口气。这都最后一轮了，比赛完再说吧。对了，你爹呢？他不是承办方吗？怎么不出来主持公道？哎，我今天一天也没见到他了。算了，等比赛结束再说吧。金范，没想到几个月不见，你变得这么厉害了，佩服佩服。王大师，别来无恙。当初幸亏是您走眼的那幅画，不然我也不会有今天。惭愧，惭愧呀、啊！小子，我们又见面了。我做梦啊，都想把你踩在我的脚下，为我的儿子报仇。你儿子是李七的，出卖他的人是徐志生，那也是因为你，没有你没在那添油加醋、教唆徐志森，我儿子怎么会被打成那样？今天你和李希，谁都别想走。那我们就试试看，别以为耍点花招就行。我现在宣布，鉴宝大会。进行到最后一天，你们需要鉴定一个真正的，而这件国宝产地不详，作者不详，而我们几个人也都是在一些支离破碎的古籍中找到一些蛛丝包括骆大师本人对他也是知之甚深。所以今天
，你们就来鉴定这个。准确的说，这就是个残次品，辨别很艰难，但这是对你们最终的考验。谁看出的信息多，谁就能获得特级鉴宝大师的名号。这最后一轮居然这么难，看他一脸成竹在胸的样子，恐怕。这古董里的信息早已经全部掌握了，你该不会是怕了吧？啊！<笑>我有什么好怕的？你们曾家输给我那么多次，难道你以为你今天能赢？你还是这么自信呢、啊？那咱们不妨再在场外下注如何呀？赌什么？我要你的命！这次只要是我赢了，你的命就是我的，你要任由我摆布。那要是你输了？我输了，哈哈，我要是输了，我把整个曾家都给你，所有的店铺，所有的生意，所有的股份。秦凤，不要和他赌，就是要秦凤，千万别上他当。怎么，怕了吗？啊，秦凤，你们说的这些不在这次比赛的章程，你可以不答应。没事儿，这次就算你们两翻，一次干翻他，好狂妄的小子！废话少说，开始吧。你们可以一起观察这座宝墙，判断它的材质、年份，甚至是名称。有谁讲的越详细，谁就获胜。你们可以开始了。这尊古像非常的古老，即使是搁着玻璃矿，都有千百年历史的气息扑面而来，太震撼。这宝物一看就是无价之宝，他们这次下了血本。是啊，看着这。饱经风霜的样子，肯定起码得有上千年了。来，请吧。摩诃迦叶石像，战火，明代高级仿品。什么？秦飞，怎么了？哎，没事。怎么会是假的？不可能啊！这么大的盛世，为什么有假货？好奇怪。老杜，你先办。哎呀，恕我眼拙呀。现在我就是把眼睛累瞎，估计也没有办法对他进行准确的断代。这个佛像上有非常多的历史信息，它又像是战国的，还有点像唐朝，而且啊，还有明代的气息。这么说，你是想放弃了？哎，我能力有限，只能到此为止。我放弃，你们二位啊，慢慢看。各位。我就告辞了。那曾大师您来吧，我来就我来。这小东西，老夫一眼就认出来，这是一尊战国时期的石佛像，虽然有些残缺，但是保存还是相对完整。那你可知道这尊佛像的名称？它叫摩诃迦叶，也叫做大迦叶。什么？不愧是参加过三次大赛的大师，一眼就看出了端倪，厉害！我看不用比了，曾大师已经赢了，可以直接颁奖了。凭什么？秦凤还没说呢。是啊，秦凤还能说出什么？刚才曾大师说的已经是我们掌握的全部信息了。一帮没见识，孤陋寡闻，真是丢人。说什么？小子。你太狂妄了，在座的每一位都是鉴宝界的前辈高人，只有你是新人。你这么说，分明是不把我们放在眼里嘛！这么说到底是什么意思？秦奋他不过是说了一些他的不同建议。今天所有的参赛选手都有资格说出自己的结论。秦奋，你可以接着说，但是你要想好了说。没问题。这尊佛像。造型精美，无论是技巧还是雕刻，都是一等一的。只可惜，它是件假货。那件实实在在的假货，你说这是一尊假货？老夫看你的眼睛瞎了吧？别派胡言！秦哥，你说了，你好好看看，这怎么可能是假货？他们说的没错，确实是一件老货。你看看，你看看，但不是真货啊！这是。明代仿造战国的一尊石佛，虽然它一切都很完美，但它始终是假的。
。你说假的就是假的，你有什么证据？你把盒子打开，我现在就给你证明。凭什么啊？这这可是价值连城的国宝，放在国际上能卖十个亿的美金。你要是给我摸坏了怎么办？摸坏了我照价赔偿。只要让我感受一下，这知道这尊石佛的前世今生。打开吧，不行。绝对不行！这东西是从博物馆借来的，万一损坏了，损失不可估量。你到底在怕什么？有咱们几个老家伙在这儿，还怕担不了责任吗？这个东西如果是假的，那将是震惊整个古董界的爆炸新闻。而且，我也想知道，它到底是真的是假的？看就看，不过只有三十秒，打开。三十秒就够了，这三十秒承载着他的一生，就让我好好感受一下。造型是宫廷派佛像，无论是技巧还是工艺，都是一等一的。唯有头顶，表面粗糙。石像的打磨方式不对，这是一尊战国石佛，按理应该采用从山中采集的细沙慢慢打磨，可后人作假，为了省事采用了质地坚硬的铁砂打磨，这才留下了不可磨灭的证据。如果不细看，会误以为是风化纹。你一派胡言，还真是这样。你们也过来看看吧，老伯，我觉得没什么问题。我也是这样认为，这就是一般的风化纹，至于秦尊所说的什么打磨，完全是无稽之谈。这是在说什么？你们这是真的要说瞎话吗？老易，这次是你看走眼了，秦尊胡说八道，毫无事实根据。我看比赛可以结束了，我宣布。本次特级鉴宝大赛获得冠军的是曾德贤，来人，颁奖！有黑幕，就是啊，有黑幕！哈哈哈！我终于是特级鉴宝大师了。从此之后，我曾家在东海再无对手。兴奋，你的命是我的了，这明明就是假的，谁能为你证明？啊！<笑>老夫能证明。陆大师，您怎么来了？不是身体不好吗？老夫要是再不来，恐怕这公平公正的鉴宝大赛都让你们搞臭了。我们也只是公平判决而已。罗大师虽然是大师，但是也不能因为勤奋是您推荐的，所以就包庇他。恭喜，不见得吧？李旭，又是你，你什么意思？我什么意思？你心里清楚。先不说别的，就说这尊石佛，这石佛确实是这儿，但被掉了。大家眼前所见到的是，仿造的掉毛，谁干的？就是他，胡说八道！我怎么可能掉毛？你有什么证据？有什么证据？我刚刚来的时候就在找你们犯罪的证据，你收买这些人。除了这幻觉之外，就是暗地里转移国宝。你以为没人知道？我刚抓了你的手下，他们把一切都说了，你就认罪吧。这帮叛徒，我就知道没人靠得住。孙德贤涉嫌偷窃国宝，还不认罪？想让老子认罪，痴心妄想！我和你们拼了！我好有枪！放开！带走！送到警察局。还有这些所谓的大师，收黑钱转移国宝，你一定错过去。秦风，你没事吧？怎么？你果然没让老夫失望。从今天起，你就是特级鉴宝大师。太好了。